欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博纪录片探索新境热度爆表，刷新收视新纪录；王一博新纪录片火遍网络，开拓新境界，再创佳绩，强势出击。探索新境界，王一博新纪录片上映第一天就火了。最高评分 9.9 分，热度更是破了历史记录，甚至霸占了猫眼专业版的热度，感觉不错。看来我们的流量小王子这次是真的玩大了。不过，这是一部非常艰苦的纪录片。王一博跟随户外冒险家老薛深入海南岛雨林，搜寻长臂猿的足迹。这并不是一件好玩的事情，披荆斩棘，翻山越岭，历经风雨。这才是真正的野外求生之道。看来王一博这次是真的豁出去了。但是从另一个角度来看，这部纪录片之所以这么火，不单单是因为王一博的号召力，更重要的是他本身的品质。观众们可不是吃素的，没点真本事，怎么可能打那么高的分数？看来这次交通小王子是真的拿出了他的实力。不过这个纪录片很有意思。观众们不仅可以在雨林和野外看到真实的生存环境，也可以看到硬汉王一博、老薛的张扬。半路上遇到了瀑布，哗啦啦，这是一条大河，往前游，真实令人目不暇接，叹为观止。探索新领域是一个充满了各种故事的纪录片，周六、周日晚上更新，敬请关注。或许你会从中发现一些积极的激励因素。要知道，这可是流量小王子王一博的作品，他可是很有实力的。现实版《天命人》，王一博征服自己登雪山之巅，不得不服的毅力与勇气。这次的目标只有征服。王一博用自己的勇气和决心成功登顶五千米的雪山，越过高峰，展现了他无畏生死的精神。港石卡雪峰，一博攀登的这座雪山，被誉为华热藏区的第一山神。亦称为老爷雪山，或称子山。它坐落于青海省门源回族自治县内，海拔达 5,254.5 米，是祁连山脉东段最高点。其顶峰常年披着白雪，如同一条闪耀的玉龙，是门源地区群 mountains 中最卓越的一座。这座雪山是初学者登山的热门选择。虽然它与同样海拔的青藏高原相比，氧气含量更高。但由于其属于雪山高原，王一博依然遭遇了严重的高原反应。周鹏老师所带领的挑战是高难度的攀岩，包含一段垂直崖壁的攀登，而他们行走的路径并非常规旅游观光路线。最具危险的是他那变幻莫测的气候，时而晴空万里，光芒四射；时而狂风骤起，天色暗淡，有时还会发生雪崩和猛兽咆哮，飞雪飘扬。让人感到惊恐与畏惧。通常修路和登顶需要三天的良好天气，因此王一博能成功登顶，既是勇气的体现，也是运气使然。根据攀登历史的记录，自2000年起，并不是所有人都能够轻松达到顶峰。每年的登山人数约为一万人，但成功率只有百分之五。这些参与者大多是专业的爱好者。因此，王一博能够在短时间内迅速调整状态，并在第二次尝试中艰难顺利完成登顶，实属不易，展现了他作为孤独勇士的精神。王一博不仅征服了雪山，也赢得了我们的心，对他表示赞赏。看到王一博在高反之后依然能够登顶，才明白他或许就是那个命中注定的人。起初，他还是有些乐观的，以为既然都已经来了。那为什么不试着上去呢？即便途中遭遇风雨变故，他也决心拼一把，只靠一根绳子的生命线，手脚无处可放。面对湿滑的岩壁，我只能靠身体摩擦向前移动，在石缝中艰难爬行。这样的经历简直是对心理承受极限的挑战。望着既无法向上攀登，也不能往下走，他被困在半山腰。透过屏幕，我为他的绝望感到心痛。然而，内心强大的他坚信自己一定能够成功。最终，他与周老师在某个节点艰难相遇，并爬升了一段高度。但接下来仍需继续依靠同样的坚持。
高反本身就是对身体的挑战，加上天气也不尽如人意，这时唯有人的决心能克服一切。在观赏王一博成功登顶后。我终于领悟到，为何如此多的人愿意在身体条件许可的情况下去攀岩。这是一种无法用语言表达的胜利喜悦，以及俯瞰世界时带来的心灵治愈感。在周老师的高原采访中，王一博对喜欢这个问题的回答，同样给现实中的我们带来了慰藉。爱一个人并不需要理由，这正是人类本能的情感，以及潜意识里最真实的自我。根据一博的理论。评价喜欢与否基于客观条件，这实际上并不反映真实的内心感受，而是一种选择。被他深爱的人一定很幸福吧？成尔导演也谈到了痛苦与梦想这个话题。他提到自己小时候的梦想是成为歌手，如今实现了之后，却感觉似乎再没有什么能称得上真正的梦想。经历过痛苦之后，得到良好的结果仍然让人觉得值得。对于演员来说，理解梦想与工作的关系，他正在理清人生、事业、梦想、自由和热爱之间的联系。因此，无论王一博做出何种选择，相信那都是他内心真实的热爱。这也是大家真正欣赏他的原因。无法言喻的喜欢无需解释，他所做的一切，追求极致，可以暂时妥协，但绝不将就。老实说。大家有没有一刻怀疑过王一博的味觉呢？细心的观众肯定发现，王一博在户外用餐时对所有食物都称赞好吃。有些人感到疑惑：这些食物真的那么美味吗？首先，王一博的确不挑食，无论什么都能好好享受。其次，确实存在对美食的评判标准不那么严格的情况。最终，他确实领悟到食物的根本功能就是填饱肚子。你还记得那段经典的单口相声，提到朱元璋的珍珠翡翠白玉汤吗？实际上，王一博在户外吃东西的情景与此有些相似。上次老雪给他准备的野味烤鱼和烤野果，王一博确实从未尝过，觉得美味也是情有可原的。在攀登雪山时，周鹏老师给他提供了烤牛肉，并称其味道极佳。这是不是一种善意的谎言呢？其实并不是那么简单，美味的源头主要有两个方面：其一，他的确是饿了；其二，这块牛肉可能来自当地，本地老师没有额外添加调料，仅仅是将它原汁原味的烤制，并撒上少许盐。这正是王一博所说好吃的真正原因。如果不信的话，大家可以尝试去真正的农家采摘，完全不加其他调料，也无需复杂烹饪。只需简单放点盐，你就能体验到食物最本真的味道。这展现了王一博非常直观且客观的感知力。或许我们瞬间领悟了王一博快速学习的原因，那就是他心无杂念。他对高原反应的不是敢保持着客观和乐观的态度。他总结道：“可能是因为运动量加大了，虽然感到头痛头晕，但依然能够从容的进行表情管理。”他提到高原攀岩仍然很有趣。看完他的攀登之后，大家觉得他变得更加有趣了。完美主义的男孩终于在港石卡雪山顶峰时蜕变为成功的男性。王一博的成就展现了对极限的无畏挑战。手握生死契约无所畏惧的王一博，得到了第一山神老爷雪山的祝福，祈愿他顺利登顶，安全归来。此时的王一博似乎已不再畏惧高原反应。也忘却了疲累，攀登至雪山顶峰成了一场心灵的洗礼，坚定了对热爱的追求。曾经紫得发亮的嘴唇，头脑眩晕，腿部酸痛，而当我回望那道背影时，在达到顶峰的瞬间，这些都显得微不足道。心中只剩下开心与胜利的手势，与周老师开心的合影。这张照片是王一博成功的见证，可能会被记录在登山史上。他是第一位到达港什卡雪峰的娱乐圈人士， 9 7年出生，目前27岁。王一博在雪山的探险体现了年轻人的勇气，并且受到了周鹏老师的认可。王一博第一次挑战攀岩是在雪山，他很快就学会了打结，并能灵活地使用绳索进行前进和后退。对于这样一个天赋异禀、行动力十足的年轻人来说，
，能够在短时间内迅速掌握这些技巧并成功攀登，让老师感到十分惊讶。这展示了他非凡的才能与勇气。众人都为王一博感到钦佩和祝福，他确实实现了自己的目标，超越了百分之九十五的登山者。在爬山的途中，他和老师救了一名同伴，因为那人被暴风雪 b u r i e 住了。他拼尽全力挖掘，并进行了人工呼吸。正如一博所言，拯救生命没有小事，对生命的敬重以及对他人的关心，源于内心深处的善良。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。